السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لیسن نمبر ٹوینٹی ٹو میں لرن انگلش ان اردو ٹیوٹوریلس کے آج کے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں ان ٹوڈیز لیسن وی آر گوئنگ ٹو سی اے ڈائلاگ بٹوین اسٹوڈینٹ اینڈ ٹیچر آن پبلک اسپیکنگ آج کے لیسن میں ہم ایک مکالمہ دیکھیں گے جو کہ شاگرد اور ایک ٹیچر کے درمیان ہو رہا ہے پبلک اسپیکنگ کے موضوع پہ پبلک اسپیکنگ سے مراد ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو تقریر کرنے کا شوق ہوتا ہے اسٹیج پہ جا کے خود کو پریزنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسٹیج پہ جا کے پبلک کے سامنے بولنا تقریر کرنا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پبلک اسپیکنگ کہا جاتا ہے یعنی کہ عوام الناس کے سامنے لوگوں کے ہجوم کے سامنے خود کو اسٹیج پہ جا کے پریزنٹ کرنا پچھلے دو لیسن میں ہم نے کلاس روم سچویشن دیکھی تھی جہاں پہ ایک اسٹوڈینٹ جس نے اپنا کام کمپلیٹ نہیں کیا تھا اور ایک اسٹوڈینٹ جو کہ کلاس میں دیر سے آتا تھا وہ مکالمے ہم نے دیکھے تھے آج ہم ایک ڈفرینٹ نوعیت کا مکالمہ دیکھیں گے ٹیچر ویل علی آئی ہیئر یو آر ٹیکنگ پارٹ ان دا اسپیکنگ کمپٹیشن ٹیچر ویل علی آئی ہیئر یو آر ٹیکنگ پارٹ In the speaking competition. Ali, میں نے سنا ہے آپ تقریری مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں I hear you are taking part. میں نے سنا ہے آپ حصہ لے رہے ہیں In the speaking competition. تقریری مقابلے میں Student, Yes sir. And I came to ask for some hints on the art of public speaking. Student, Yes sir. جی ہاں سر بالکل And I came to ask اور میں یہاں آیا ہوں to ask پوچھنے کے لیے جاننے کے لیے for some hints کچھ نقطے کچھ hints on the art of public speaking یعنی کہ میں آپ سے کچھ رائے لینے آیا ہوں کچھ گائیڈ لائن لینے آیا ہوں کچھ رانمائی لینے آیا ہوں on the art of public speaking کہ تقاریر کس طرح کی جاتی ہیں public speaking کس طرح کی جاتی ہے اس فن میں میری کوئی رہنمائی کیجیے ٹیچر وت پلیجر ہیو یو پرپیئر یور اسپیچ ٹیچر وت پلیجر ہیو یو پرپیئر یور ہیو یو پرپیئر یور اسپیچ ٹیچر خوشی کے ساتھ میں خوشی کے ساتھ خوشی سے آپ کی ہیلپ کرنا چاہوں گا ہیو یو پرپیئر یور اسپیچ کیا آپ نے اپنی تقریر تیار کر لی ہے ہیو یو پرپیئر پریپیئر کا مطلب تیار کرنا ہیو یو پرپیئر یور اسپیچ کیا آپ نے اپنی تقریر تیار کر لی ہے اسٹوڈینٹ یس سر اینڈ ناؤ آئی ایم لرننگ اٹ بائی ہارٹ یس سر اینڈ ناؤ آئی ایم لرننگ اٹ بائی ہارٹ جی ہاں سر اور اب میں اپنی تقریر کو زبانی یاد کر رہا ہوں لرننگ اٹ بائی ہارٹ لرننگ بائی ہارٹ کا مطلب زبانی یاد کرنا لرننگ بائی ہاتھ کا مطلب زبانی یاد کرنا جی ہاں میں نے تقریر تیار کر لی ہے اور اب اسے زبانی یاد کر رہا ہوں ٹیچر آئی تھنک ون آلویز پرپیئر کیئر فلی وٹ ہی وانٹس ٹو سی بٹ بیٹر ناٹ لرن اٹ آف بائی ہارٹ ٹیچر آئی تھنک ون آلویز پرپیئر کیئر فلی وٹ ہی وانٹس ٹو سی بٹ بیٹر ناٹ لرن اٹ آف بائی ہارٹ ٹیچر میرے خیال سے آئی تھنک ون آلویز پرپیئر ہمیشہ تقریر کو پرپیئر کیئر فلی تقریر کو بہت کیئر فلی تیار کیا جانا چاہیے اور اس کا دھیان رکھنا چاہیے وٹ ہی وانٹس ٹو سی کہ ایک انسان کیا کہنا چاہتا ہے بٹ بیٹر ناٹ لرن اٹ آف بائی ہارٹ لیکن اسے زبانی یاد نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ رٹا نہیں مار لینا چاہیے اسٹوڈینٹ بٹ وائی سر Student, but why sir? Student sir سے پوچھتا ہے لیکن ایسا کیوں سر ایسا کیوں کہ تقریر کو یاد کیوں نہیں کرنا چاہیے ٹیچر بیکاز وین یو آر اسپیکنگ یو مسٹ واچ یور آڈینس اینڈ آبزرو دیئر انٹرسٹ یو کین میک اے فیو چینجز ٹو انہینس دیئر انٹرسٹ آف پیپل بٹ اف یو ہیو اسپیچ وچ از لرن بائی یور ہارٹ یو کین ناٹ میک چینجز ٹیچر بیکاز وین یو آر اسپیکنگ تو ٹیچر بتاتے ہیں کہ اگر آپ زبانی یاد کریں گے تو کیا 
مسائل اور کیا چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں ٹیچر بیکاز وین یو آر اسپیکنگ ٹیچر بتاتے ہیں کیونکہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں یو مسٹ واچ یور آڈینس آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور دیکھیں اینڈ آبزرو دیئر انٹرسٹ اور ان کے انٹرسٹ کا مشاہدہ کریں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یو کین میک اے فیو چینجز ٹو انہینس دا انٹرسٹ آف پیپل اگر آپ نے تقریر زبانی یاد نہیں کی ہوئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا انٹرسٹ اس طرح سے نہیں ہے آپ کی تقریر میں تو یو کین میک اے فیو چینجز ٹو انہینس دا انٹرسٹ آف پیپل آپ اپنی تقریر میں کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں جس سے لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے گا انہینس کرنا یعنی کہ بڑھنا پر اف یو ہیو اف یو ہیو اسپیچ وچ از لرن بائی ہارٹ یو کین ناٹ میک چینجز لیکن اگر آپ کی تقریر آپ نے زبانی یاد کی ہوئی ہے تو آپ اس میں تبدیلیاں نہیں لا سکتے اسٹوڈینٹ بٹ سر اٹ سیم سو مچ ایزیئر ٹو لرن اٹ اسٹوڈینٹ بٹ سر اٹ سیم سو مچ ایزیئر ٹو لرن اٹ اسٹوڈینٹ اپنے سر ٹیچر سے کہتے ہیں لیکن سر یاد کرنا بہت آسان لگتا ہے یاد کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے تقریر کو ٹیچر مائی ڈیئر اٹ از ناٹ سو اینڈ اے پرابلم ود لرننگ از دیٹ اف یو فو گیٹ ون سینٹینس یو مے بریک ڈاؤن آل ٹوگیدر ٹیچر مائی ڈیئر اٹ از ناٹ سو میرے پیارے شاگرد ایسا نہیں ہے اینڈ اے پرابلم ود لرننگ از دیٹ اور تقریر کو زبانی یاد کرنے کا ایک نقصان یہ ہے If you forget one sentence, اگر آپ ایک سینٹینس بھول جاؤ If you forget one sentence, اگر آپ ایک سینٹینس بھول جاؤ You may break down all together. تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کے آگے پوری تقریر بھول جائے You may break down all together. تو ہو سکتا ہے اس کے آگے آپ جاری ہی نہ رکھ سکو آپ سارے کا سارا مواد جو ہے وہ بھول جاؤ Student Well, I might manage if I could have my notes with me while I speak. Student, I might manage, ho sakta hai, may manage kar loon, if I could have my notes with me, agar mere notes mere paas hoon, wo papers mere paas hoon, jin pe mene takreer likhi hoi hai, while I speak, jab ki mene takreer kar raha hoon. Teacher, you must prepare carefully. Teacher, apne student ko hidayat de rahe hai. You must prepare carefully. آپ بہت carefully جو ہے نا تیاری کریں and make an outline to, you, to help you اور ایک outline بنا لیں جس سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں When you will get used to speaking in public, you won't be needing your notes anymore. جب آپ کو لوگوں کے سامنے بولنے کی عادت ہو جائے گی جب آپ لوگوں کے سامنے جانے کی عادت آپ کو پڑ جائے گی تو آپ کو ان notes کی ان pages کی ضرورت نہیں رہے گی Student Sir, I get very nervous in front of audience. Student, Sir, I get very nervous in front of audience. Sir, میں بہت گبرا جاتا ہوں جب میں لوگوں کے سامنے جاتا ہوں جب میں آڈینس کے سامنے جاتا ہوں میں کافی گبرا جاتا ہوں Teacher, it is natural. Once you will practice enough and you get used to public speaking, you will overcome that. Teacher, it is natural. ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں اٹ از نیچرل یہ قدرتی ہے یہ نیچرل ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے ونس یو ول پریکٹس انف جب آپ ایک اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں گے اینڈ یو گیٹ یوز ٹو پبلک اسپیکنگ اور جب آپ کو پبلک اسپیکنگ کی عادت ہو جائے گی تو یو ول اوور کم دیٹ تو آپ اس چیز کو اوور کم کر لو گے اوور کم کرنے کا مطلب کہ آپ کو آپ اس چیز کو آپ کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی آپ اس سے آگے بڑھ جائیں گے ایون پریکٹس اسپیکر فیل نروس بفور اسٹیپنگ آن دا اسٹیج بٹ دے آر بٹ وین دے آر دیئر دے ڈونٹ فیل اٹ اینی مور اور جو لوگ پبلک اسپیکنگ کی جن کو عادت ہوتی ہے ایون وہ بھی نروس ہو جاتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اسٹیج پہ جانے سے پہلے لیکن ایک دفعہ جب وہ اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں بٹ ونس وین دے آر آن دا اسٹیج دے ڈو ناٹ فیل اٹ اینی مور تو وہ اس چیز کو پھر محسوس نہیں کرتے اسٹوڈینٹ تھینک یو سر فار یو ہینس آئی ول ٹرائی ٹو فالو دیم اسٹوڈینٹ تھینک یو سر فار یو ہینس سر آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ 
आई विल ट्राई टू फॉलो दैम और मैं आपकी ए, जो आपने हिंट्स दी हैं इनको फॉलो करने की कोशिश करूंगा तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेसन जिसमें हमने एक डायलॉग देखा पब्लिक स्पीकिंग से मुतालिक एक चीज का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट कोई भी लेसन कोई भी जो लेसन है उसकी वैल्यू किसी भी दूसरे लेसन से कम नहीं है आपके लिए सिर्फ वो चीज उस चीज की वैल्यू कम है जिसमें इंग्लिश इन्वॉल्व नहीं है कोई भी चीज जिसमें इंग्लिश इन्वॉल्व है वो चीज आपके लिए उतनी ही फायदेमंद है जितने की कोई भी प्रीवियस लेसन है क्योंकि हर लेसन में हर लेसन में आपको कोई ना कोई नया वर्ड मिलता है आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलता है सेंटेंस को बनाने का आपको एक नया तरीका मिलता है चीजों को आंसर करने का तो जितना हो सके कंसंट्रेट करें जितना हो सके पेशेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो आज के आज के लिए बस इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे इजाजत दीजिए गॉड ब्लेस टेक केयर